Okay? Melina? Okay. Verse 1, angels. Verse 26, tao. Tanong, bakit naunang nilalang ng Diyos ang mga anghel? Bakit hindi ang tao? Bakit bumabaw yan? May kahit lang sabi si Sir. Umaawit sa Panginoon. Kaya inauna nila, kaya nauna nila lang ang mga ngayon. According to tradition, uh, historical tradition ng church that we believe ng isa sa reason kung bakit nila lang niyawi ang mga ngayon ay para magpuri sa Panginoon. Para umawit ng panambahan sa Panginoon. Pero that's, that does not answer my question. <laughs> The question is, bakit hindi tao ang nauna kaysa ang hell? Kasi ang tao, gagawa ng pasalanan. Kaya pangalawa? Kaya pangalawa? Bakit kaya ano? Okay, that is one question. I was just looking at you, but how do you react to this question? That is one question na walang answer. <laughs> but the point is, the point is, <laughs> nauna, nauna si Gabriel, nauna si Michael, kaysa kay Adan. Okay? Ngayon, ngayon, uh, after, after so, hindi natin alam kung ilang years ang naging pagitan between verse 1 and verse 26 ng Genesis 1, but definitely, mahabang panahon yun. Okay? And it so happened, it so happened, na sabi ng ilang mga Bible scholars, that there is, uh, there is a, there is something that had happened between verse 1 and verse 2 ng Genesis 1. Kaya ang description ng verse 1 sa earth ay iba sa description ng verse 2 sa earth. Ano ang description ng verse 1 sa earth? In the beginning, God created the heavens and the earth. Hindi naglala lang ang Diyos ng hindi kompleto, hindi maganda. Never in in the life of God na naglilikha siya ng something incomplete. So we can assume na yung earth sa so verse 1 was a perfect earth. Kasi kung hindi mo i-assume ito, di ibig sabihin, hindi perfecto ang Diyos. So, first, set up na unang anghel, pangalawa lang ang tao. Second, na kinakailangan natin isettle sa ating mind is, yung earth sa verse 1 was a perfect earth. Okay? Pero tignan ninyo ang description ng earth sa verse 2. Nasaan ang mga Bibles ninyo? Sa iPhone. iPhone. Go ahead. Okay. Let's open our iPhone. <laughs> Alam mo, ganyan din sa amin yung mga kapataan namin. Nakala mo kung nag-detect sila. Yung pala nag-ikigil sa kanilang mga, mga cellphones. <laughs> High-tech, ano? Okay. Ang description ng verse 1, In the beginning, God created the heavens and the earth. We assume, not just, we assume, we don't just assume, we believe that it's a perfect earth that God created. Pero ang description ng verse 2, medyo taliwas sa perfect na earth na sinasabi ng verse 1. Bakit? Anong sabi ng, ng verse 2 about the earth? The earth was without Okay. Nakala ko ba perfect yung earth na ginawa ng Diyos? Bakit empty? That's a good question. Without shape. So ang tanong, yung earth ba sa verse 1 at saka yung earth sa verse 2 ay isa? No. No, kasi heavenly yung sakit. Oh, heavenly. Oh, okay. Yung verse sa verse 1, maganda. Yung verse sa verse 2, pangit. Incomplete chaos. Walang form, formless, empty, and and worse the description ng verse 2 sa earth is filled with darkness. Okay? So kung sinasabi natin na 
yung earth na ginawa ni Yahweh sa verse 1 is a perfect earth, how can it be na ang description sa verse 2 sa earth is an imperfect earth? Okay? So yun ang gusto ko makita ninyo. Alright? Gusto ko makita ninyo. Ang tanong, bakit naging imperfect ang description ng earth sa verse 2? And obviously, obviously, if you have read the entire Bible, something happened between verse 1 and verse 2. Kasi ang pagkakasulat sa Biblia noon, wala namang mga verses nun. Lately lang, kita mo si brother, talaga mo. Praise the Lord. Which is true. He's right. Lately lang, nilagyan ng mga chapters tsaka ng mga ng mga verses. Okay? Pero tuloy-tuloy yun. But the point is, something happened between verse 1 and verse 2. Okay? By tradition, we accept the church, the entire church, uh, uh, accept that there was a rebellion na nangyari sa langit. So, alam niyo na kagad, ano? Tulog si Bel. Tulog si Bel kagad. And by tradition also, it is, it, it has been accepted by the church na si Lucifer heads the music ministry. <laughs> Yun yun ang well accepted na 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 idea sa church. Okay, inaccept ng buong church na si Lucifer was was the anointed sheriff of the Lord ng kanyang ministry ay sa worship sa Panginoon. Kasi kung titignan ninyo ang, ang there were only three archangels na sinasabi ng, ng, ng Bible. Si Michael, si Gabriel, at saka si Lucifer. Si, si Gabriel, naalala niya siya ang nagbibigay ng message sa mga taong pinipili ni, ni God. Siya ang nagdadala. Si Michael naman, siya yung warrior angel ay nakikipaglaban sa mga angelic uh, uh, beings. Pero si <laughs> pero si Lucifer, si Lucifer, ibang klase ng kanyang ministry. Kasi kung titignan ninyo yung tatlo, kung bibigyan ninyo ng pagkakaiba yung tatlo, si Michael at saka si Gabriel, lumalayas lagi sa presence ng Lord. Kasi, paano ka magdadala ng message kung hindi ka lalakas, di ba? Kaya tawag sa kanila mga layas ng officer ng Diyos. <laughs> Layas o, taga layas Meron naman purpose kaya sila nung malayas Umaalis sila Pero, kakaiba yung ministry ni Lucifer He doesn't go away, he doesn't leave Every day, every second For his entire time na nasa Nasa trono siya ng Diyos He would just stay there And do his thing To worship, worship, worship Endless worship sa Panginoon Pansin ninyo, sa kanilang tatlo, kung sino pa yung laging malapit sa Diyos, yun pa ngayon ang nag-rebel. Okay? Okay, prepare yourself. Okay? Kung sino yung mas malapit sa Diyos, yun pa ang nag-rebel. Okay? Watch this. Nung nag-rebel na si Lucifer, if you would chrono, do some chronological order of events sa Bible. After Lucifer uh, did some uh, coup d'etat <laughs> sa Diyos, <laughs> sa langit, because the Revelation, the uh, book of Revelation says, sinaklod niya yung one-third ng mga angels sa langit. Okay? One-third. So after na uh, mag-coup d'etat siya sa, sa Diyos, you know, mag-rebellion siya sa Diyos, It is also the church tradition na ina-accept ng church na after his rebellion